Nossa, falta pouco pra eu completar, meu. Olha, tô quase completando. Tinger, Tinger. Fala, Will. O que você tá fazendo? Tem algo de figurinha da Copa. Sim, também tô colecionando, cara. Você também? Ah, eu também tô. Tô colecionando. Vamos lá, vamos trocar figurinha, então. E você, também tá colecionando um álbum da Copa? Está ansioso pra Copa do Mundo? Então fica aqui comigo que hoje nós vamos aprender um pouco de inglês na Copa do Mundo. Are you ready, Will? Yeah, bye. Let's go. What's up, learners? Júlio Silveira aqui, estou com o meu álbum de figurinhas, my sticker album. Sticker album é álbum de figurinhas, né? Como você pode perceber, sticker significa figurinha. Eu tenho aqui vários stickers, olha só. Nossa, na época de que eu era, que eu era adolescente, criança, ter um bolinho desse aqui era sinônimo de riqueza, ó, de ostentação. Olha, xixi, Maria. Chegar na escola com um bolinho assim, ó. Galera, mano, aquele cara é muito rico, ele tem vários stickers. E não só eu tenho o álbum dessa World Cup, como eu também tenho a do Brasil. World Cup in Brazil, the last World Cup. Tá completo, ó, tudo completado, até aqueles stickers que vieram extra, sabe? Ó, eu tenho, mano, eu tenho, você não tem, ostentação, aqui é ostentação. E aqui eu estou quase completando, completando meu sticker álbum. E dá pra aprender inglês, com essa aqui errado, e dá pra aprender inglês, sim, com álbum de figurinhas. Então você que é pai, mãe, tem um filho, tá colecionando, tá gastando dinheiro aí com o moleque, deixa ele. Isso é uma diversão sadia, estimula a galera a interagir umas com as outras, trocar os stickers, né, nos lugares aí, conhecer pessoas e também aprender inglês. Porque se você abre aí o seu sticker álbum, você vai ver o nome dos países, né, das seleções que estão participando em inglês. Então, por exemplo, ó, Espanha. Spain. Coloca aí na tela, Flash, Spain, porque eu acho que vai ficar difícil de ver aqui, né? O que mais? Eu tenho aqui Marrocos, Marocco, Marocco. Ó, <risos> oh, Brasil, Brasil com Z, né? Brasil. O que mais temos aqui? A Itália não tá, né? Unfortunately, Italy is not in this World Cup. But we have France, ó lá, France. Japão, Japan, né? Japan, e não é Japan. Costa Rica, Costa Rica mesmo. <risos> Suíça, olha só como muda. Switzerland. Switzerland, olha, completamente diferente. Na Alemanha, que falamos Alemanha, é Germany. Germany, eu não tô achando aqui, né? Germany. Dá pra você aprender os nomes dos países em inglês, tem várias outras línguas também, né? É só você comprar aí e ver. E tem umas curiosidades aqui no final, ó. Não no final do, da Rússia, mas no do Brasil. So, for example, did you know that? Coloca aí na tela, Flash. Who's the youngest goal scorer in all the World Cups? Quem é o cara que, ma que mais jovem marcou um gol na Copa do Mundo? Você sabe? Olha lá, Pelé. Oh, of course, Pelé. Uh, jogando pelo Brasil, of course, Brazil versus Wales. Brazil versus Wales. Wales é país de Gales. In 1958. Great. E tá tudo em inglês aqui, ó. It's all in English. Uh, another uh, curiosity, look. The fastest go from kickoff. The fastest go from kickoff. O gol mais rápido de, de falta. 11 seconds. 11 seconds do Haka Sukur da Korea Republic vs Turkey. 2002, em 2002. Ó, oh, the oldest player, o jogador mais velho, é o Farid Mondragon. Mondragon, Colombian. Yes. In 2014, he was 43 years and 3 days old. Awesome. And the most consecutive appearances in final match. O cara que apareceu mais vezes consecutivas nas finais de Copa do Mundo? Cafu. Yeah, Brazil. Yeah, from 1994 to 2002. Dá pra aprender muito inglês aqui com esse álbum. Além dos países, tem curiosidades em inglês no final. Panini, olha a propaganda aí, hein? Então, países em inglês, você diz countries. E nacionalidades, nationalities. World Cup é a Copa do Mundo, né? Cup é a taça, Copa, né? World Cup, é assim que se pronuncia. E futebol em inglês é soccer, mas esse é o futebol no inglês americano, porque no inglês britânico você vai falar football. Soccer americano, futebol inglês britânico. Aliás, acho que só nos Estados Unidos que futebol é soccer, né? O resto tudo é futebol ou alguma coisa do tipo. Partida de futebol, igual o Skank que canta lá. Os dois zagueiros sem a chave do cadeado, laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida. Você diz match, match, e o placar você vai dizer score, score, que também é o quando você marca, né? Quando você marca, você faz um score, certo? Também temos aqui, anotei a minha colinha aqui, ó. Também temos pitch, pitch é o campo, né? O campo de futebol. Você pode falar 
field, também pode ser, né? Mas pitch é mais informalzão, né? Da galera que manja aí no futebol. Temos também o tempo. O tempo, o primeiro tempo, o segundo tempo, você não vai falar first time ou second time, você vai falar half. First half, second half. Ok? Half, que é de metade. Ó, faz sentido, né? Temos agora as posições dos jogadores. Goalkeeper, goalkeeper, que é o goleiro, lógico, o melhor de todos é o Rogério Senna, isso é indiscutível. E o resultado do jogo, você pode falar os números mesmo. So, it's 2 a 1, 2 a 1, 3 a 3, 3 a 3, 0 a 0, você pode falar 1000, 1000, 1000, 0 a 0, entendeu? Lateral direito, você vai dizer right back. Right back. E se right é direito, o esquerdo é left. Lateral esquerdo, left back. Left back. Uh, você associa back porque eles jogam na defesa, né? Então volta, defesa, right, left. E falando em defesa, os zagueiros são os defenders. Defenders. Beleza? Defenders. Temos também o meio campo, que é midfielder. Midfielder. E o atacante aí, ó, os caras que marcam um gol, que fazem a alegria da galera, que são os strikers, né? Então, striker é o atacante. Centroavante. Sou muito bom disso, mas é o cara que joga na frente e faz gol. And you? Do you collect stickers? Você está precisando de alguma figurinha específica para completar o álbum? Deixa aqui embaixo nos comentários, quem sabe todo mundo se ajuda a, a, a completar o álbum, não é verdade? E uma dica diferente, porque camiseta de time de futebol, muitas pessoas pensam que é t-shirt, né? Mas na verdade não é. Você vai dizer jersey. Jersey. Ó, diferente, completamente diferente, né? So this is a Brazilian jersey. É um uniforme brasileiro, né? A camiseta de futebol do Brasil. Bonita, né? Azul, ó. Ganhei de birthday. From, uh, my wife gave it to me. A Lene gave it to me. Thank you very much, Aline. It's beautiful. Nice. E essa Copa do Mundo? Quem vocês acham que vai ganhar? Eu acho que o Brasil leva, hein? O Brasil tem tudo pra levar. Tô torcendo bastante. Eu não sou muito fã de futebol, mas eu gosto de Copa do Mundo. Do clima da Copa do Mundo. As pessoas meio que se unem, né? É uma pátria de chuteiras, enfim. Mas é o mais próximo possível que nós possamos chegar aí de um país unido, né? Na Copa do Mundo, vamos dizer assim. Infelizmente. Mas o que eu curto são as figurinhas da Copa. Porque como eu já falei, a galera senta, troca, interage, conhece gente nova. Eu tava no shopping semana passada trocando ideia com um monte de adolescente, um monte de criança e adultos também, todos unidos, senhoras colecionando, né, puxando assunto, trocando ideia, amizades novas aparecendo, a gente larga um pouco o celular, né, o computador, tecnologia e passa a conviver mais com as pessoas, tudo através disso aqui. Na minha opinião é muito mais saudável do que pintar a rua, do que você sair por aí soltando fogos e fazendo escândalo, é muito mais sadio, muito mais saudável você colecionar isso aqui, se divertir, conhecer gente nova e aprender inglês também, né? Por que não? So that's it for today, learners. Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se todos, lembrem-se. E caiu meus stickers. See you around. Bye. Vamos lá. Let's collect stickers. Stickers, stickers, stickers. Bye. Bye. Eba, completei meu álbum. Faltava só essa. Mas é o seguinte, você gosta do meu trabalho? Você quer votar em mim para alguma coisa um dia? Então essa é a sua chance. Tem um prêmio chamado Influency.me. Eles estão elegendo influenciadores né, de várias categorias. E você tem chance né, de concorrer, de ganhar na categoria Educação. Isso vai contribuir demais né, para a minha carreira, para o meu trabalho. Isso vai ajudar bastante. E eu não posso conseguir isso, claro, sem a ajuda dos meus queridos learners, sem a ajuda de vocês. Então eu convoco. Convoco todos os meus queridos learners a participar, me ajudar nessa votação, deslizar aqui, entra lá com o seu Facebook, coloca lá na categoria Educação Júnior Silveira, ok? Não indica mais ninguém não, é só o Júnior Silveira. Tem várias outras categorias, mas você vai pulando, tá bom? Isso vai ajudar muito. Yeah,